Выпускник Можгинского агротехнического колледжа Рафис уже полгода как работает по полученной специальности. Он электромонтер на Можгинском деревообрабатывающем предприятии. Один из шести молодых специалистов со средним специальным образованием. Кому найти работу в этом году помогли в центре занятости Можги. Я закончил Можгинский агротехнический техникум. Сразу же пошел на биржу труда, встал и попалась как бы сразу вакансия электрика на красной звезде. Устраивать выпускников на работу – одно из направлений деятельности центров занятости населения. В республике их 26. Специальная программа есть для инвалидов, многодетных родителей, беременных женщин, людей предпенсионного возраста. Главная задача, которую сегодня решают в службе занятости – трудоустройство безработных. При открытии службы занятости почему-то так э, перекос произошел в сторону того, что служба занятости – это социальная структура, которая в первую очередь поддерживает материально безработного гражданина. Мы в течение вот этих 20 лет пытаемся ломать это представление о службе занятости, потому что основной задачей службы мы считаем все-таки содействие в поиске работы нашим клиентам. Ежегодно специалисты Можгинского центра занятости помогают найти работу полутора тысячам человек. Просто не бывает, говорит директор центра. Но коллектив, сформировавшийся 20 лет назад, справляется. Главное, на что специалисты Можгинской службы занятости настраивают своих посетителей, не отчаиваться. Они учат стучаться во все двери, и одна из них точно откроется. Так здесь работают почти четверть века. За свои достижения и ответственное отношение к работе коллектив центра занятости населения Можги занесен на республиканскую доску почета. Мне очень приятно, что в преддверии 25-летия службы занятости такая высокая отметка работы всей службы занятости, в том числе, конечно, в лице Можгинского коллектива. Республиканская доска почета обновится к 4 ноября, Дню государственности Удмуртии. Ксения Мороз, Юрий Зелененький, телеканал «Моя Удмуртия».